প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ জানাই বিজনেস বাংলাদেশে আজ আপনাদের সাথে আছি আমি মিঠুন মুস্তাফিজ আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানে আমরা সমসাময়িক অর্থনীতির নানা প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলি আজ আমরা কথা বলবো বাংলাদেশের স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজকে ঘিরে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি জনাব সুমন চৌধুরীকে চেয়ারম্যান আরআরএম গ্রুপ তবে আলোচনা শুরু করার পূর্বেই চলুন দেখে আসি জনাব সুমন চৌধুরীর উপর সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র শিল্পোদ্যোক্তা সুমন চৌধুরীর জন্ম ১৯৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর রাজধানী ঢাকার শ্যামপুরে তার শৈশব কালকাটে শ্যামপুরে দু সালে তিনি খিলগাঁও মডেল উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে মাধ্যমিক এবং দু সালে ঢাকা সিটি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন এরপর তিনি দু সালে স্ট্রামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মার্কেটিং বিষয়ে বিবিএ এবং একই প্রতিষ্ঠান থেকে দু সালে ফাইন্যান্স বিষয়ে এমবিএ ডিগ্রি লাভ করেন পড়াশোনা শেষ করে সুমন চৌধুরী ব্যবসার সাথে যুক্ত হন নিজের অক্লান্ত পরিশ্রম মেধা কঠোর অধ্যাবসায়ের ফলে বিকাশমান করেন আর আর এম গ্রুপ পরিবার বর্তমানে শিল্পোদ্যোক্তা সুমন চৌধুরী আর আর এম গ্রুপের চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করছেন আমরা দেখলাম জনাব সুমন চৌধুরীর উপর সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র যেমনটা বলছিলাম আলোচনার শুরুতেই আমরা আজ কথা বলবো বাংলাদেশের স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজকে ঘিরে তবে এই বিষয়ের উপর আলোচনার পূর্বে চলুন দেখে আসি সমকালীন তথ্য কেমন এগোচ্ছে বা কিভাবে চলছে বাংলাদেশের স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ বাংলাদেশ ইজ এ র্যাপিডলি গ্রোয়িং কান্ট্রি ইন ডেভেলপমেন্ট অফ ইটস ইনফ্রাস্ট্রাকচার হিয়ার মোর দেন ওয়ান হান্ড্রেড এন্ড সিক্সটি মিলিয়ন পপুলেশন লিভ ইন ওভার হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি সেভেন থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড স্কোয়ার কিলোমিটার্স অফ রুরাল এন্ড আরবান এরিয়াস দিস স্টেটিস্টিক্যাল ফিনমিনন ইন্ডিকেটস হিউজ কনস্ট্রাকশনস ইন নিয়ার ফিউচার ইন রেসিডেনশিয়াল অ্যান্ড কমার্শিয়াল এরিয়াস রেসপেক্টিভলি বাংলাদেশ ইজ আন্ডার আ গ্লোবাল আর্থকোয়েক প্রোন জোন It is deadly essential to upgrade and make the civil constructions with adequate resistance to tolerate the seismic shocks and that would be the key route of success for our country. Many construction based researches were conducted by Temco Laboratory of Belgium and Thermex Laboratory of Germany and the researchers ensured that the thermomechanically treated TMT steel bars are more efficient and resistive in civil construction concrete reinforcement to tolerate the seismic effects the rani rerolling mills limited rrm is imbued with forward looking vision to acquire global perspective and achieved as a first rate business conglomerate high accuracy german made spectrometer to analyze the metallurgical contents by addition of alloys in a ladle refining furnace measurement of temperature of liquid steel with high accuracy optical pyrometer special features are included in the billet caster looking into the present geographical scene rrm has upgraded the steel manufacturing process we have implemented direct hot rolling technology for the first time in Bangladesh and this is a very novel in this sector this is the most advanced technology in the hot rolling mills high performance in line quenching system equipped with quick change pipe device to quench the hot surface of the rebar with treated water automated tmt quenching process through a series of treated water spray on the hot rolled bar outer surface to form an outer layer of martensitic rim with remaining austenitic core the martensitic outer rim is self tempered through the temperature gradient between the core and atmosphere to form a tempered martensitic outer cell the austenitic core is transformed into a ductile ferrite pearlite microstructure with a tempered martensitic outer cell by atmospheric cooling when the quenched bars lie on the cooling bed the final product is transferred to the finished goods delivery yard after qualified by quality control department which conducts random physical test in our in-house laboratory qualifying mechanical properties of ISO and ASTM standards we continuously implement additional value in the process technology to overcome deficiencies against user feedback আমরা তথ্যচিত্র দেখলাম এবং জানলাম কিভাবে বাংলাদেশের স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ এগিয়ে যাচ্ছে এরপর যে আলোচনা শুরু করতে চাই সুমন চৌধুরী এই ব্যবসায় দীর্ঘ দিন ধরে আছেন আমরা জানি আর আর এম প্রায় দুই যুগ সেলিব্রেট করতে যাচ্ছে 
শুরুটা করতে চাই এভাবে যদি কোনো উদ্যোক্তা স্টিল ইন্ডাস্ট্রিতে আসতে চান তাহলে তাকে কোন বিষয়গুলোতে লক্ষ্য রাখতে হয় বা হবে বা কি যোগ্যতা প্রয়োজন হবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো 1971 সালের পর থেকে আমাদের দেশের উন্নয়ন এবং অবকাঠামো দেশের ইকোনমি ওভারঅল সবকিছুই সুন্দরভাবে চলে আসছে দেশও ভালো এগিয়ে যাচ্ছে তো স্টিল সেক্টর থেকে অ্যাজ এ এন্টারপ্রেনিয়র ফ্রম দ্য স্টিল সেক্টর আমি নতুন এন্টারপ্রেনিয়রদের বলবো যারা স্টিল সেক্টরে বিনিয়োগ করতে চান তো যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি অর বিজনেসের আগে আমার মনে হয় যে এই ইন্ডাস্ট্রির আসলে কতটুকু ক্যাপাসিটি আছে কতটুকু এটার ডিমান্ড আছে এই জিনিসগুলোর মার্কেট একটা স্ট্র্যাডি করা কারণ আমি স্যাচুরেটেড মার্কেটে যদি আমি ইনভেস্ট করতে যাই সেখানে হতে পারে অফকোর্স বিজনেস করতে গেলে আপনার কম্পিটিটার থাকবে বাট আপনাকেও চিন্তা করতে হবে এখানে মার্কেটের সাইজ অফ দ্য মার্কেটটা কতটুকু তো এই কিছু কিছু মেজর আপনার কি পয়েন্টস আছে যেগুলো আমার মনে হয় যে নতুন উদ্যোক্তাদেরকে যে কোনো বিজনেস সে ডিজাইন বা তার মাথায় যদি কোনো কিছু আস আসে যে আমি এই বিজনেসে এইটা করতে চাই এটা করতে চাই আমি মনে করি যে কোনো বিজনেসের ক্ষেত্রেই তাকে মার্কেট রিসোর্সের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি আর সেখান থেকে কিছু কনক্রিট ডাটা অফকোর্স আসবে অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে আমার এই বিজনেসটা কতটুকু সাস্টেনেবল তো এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় অ্যাজ এন্টারপ্রেনিয়ার আমি আমার বিগত চোদ্দো বছরের ক্যারিয়ারে আমি অনেক জায়গাতে বলবো না যে বিজনেস এন্টারপ্রেনিয়ার হিসেবে শুধু গেইন করা প্রফিট করা ইজ এ বিজনেস ওয়েন ইউ লুজ সামথিং দ্যাট মিনস ইউ আর লার্ন সামথিং অবশ্যই তো এই জায়গাগুলোতে আমি মনে করব নতুন উদ্যোক্তাদেরকে তাদের নতুন ভবিষ্যৎ এবং ব্যবসা পরিকল্পনার আগে তার এই জায়গাগুলোতে তারা অবশ্যই কাজ করবে তা এই বয়সে আমি যদি ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে জিজ্ঞেস করি যে একটি বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠীর স্টিয়ারিং হোল্ডার ইটস নট দ্যাট মাচ ইজিয়ার থিং রাইট ইট ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট অন দ্য টাইম দ্যান ওয়েন আই ওয়াজ স্টার্টেড বিকজ মাই ফাদার উনি অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে উনি আনফর্চুনেট উনি ব্রেন স্ট্রোক করে উনি প্যারালাইসিস হয়ে যান অ্যান্ড দেন টোটালি উনি আর ইন্ডাস্ট্রি বিজনেসের ভিতরে কোনো এনভলভমেন্ট ছিল না বাট ওই সময়টা আমাকে আস্তে আস্তে করে এই জায়গাটাতে শুধু একটা ইন্ডাস্ট্রি ছিল যেটা আব্বার করা দি রানি রি রোলিং মিলস নেম আমাদের একটা প্রতিষ্ঠান ছিল আজ আলহামদুলিল্লাহ আর আর এম গ্রুপ ইজ আ গোয়িং টু ডাইভার্সিফাইড সো মেনি ওয়েজ সো মেনি সেক্টরস নট অনলি ইন স্টিল সেক্টর তো এই জায়গাগুলোতে আমরা অনেক কাজ করছি অ্যান্ড ডেফিনেটলি এখানে অনেক অ্যাচিভমেন্ট আসছে বাট শত কষ্ট পার করতে হয়েছে তো প্রাসঙ্গিকভাবে আর আর এমের যে ডাইভার্সিফিকেশনের কথা আসলোই সেই জায়গাটি যদি আরও একটু পরিষ্কারভাবে জানি কি কি ডাইভার্সিফাইড ভেঞ্চার অন্টারপ্রেনারশিপে যাচ্ছে আর আর এম গ্রুপ প্রথমেই একটা প্রশ্ন ছিল আপনার যে এন্টারপ্রেনিয়ারদের জন্য আসলে কি মেসেজটা হওয়া উচিত আমি আমার বিগত অভিজ্ঞতা থেকে যেটা আমি জেনেছি যে আমার সেক্টরে এখনও স্টিল বাংলাদেশে কিন্তু হিউজ এখনও পসিবিলিটিস আছে ডিমান্ড তৈরি হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার অবকাঠামো নির্মাণ হচ্ছে সেখানে ডিমান্ড আছে বাট আমি এই জায়গাটাতে নতুন করে বড় পরিসরে না গিয়ে আমাকে বিজনেস সাস্টেনেবিলিটির কারণে আমি ডাইভার্সিফাইড কিছু সেক্টরে আমরা ইনভেস্ট করার কথা চিন্তা করেছি এই জন্যই বললাম যে কোনো এন্টারপ্রেনিয়ারকে শুধু এক জায়গাতে স্টাক হয়ে থাকলে হবে না তাকে ডেফিনেটলি ফর ওভারকাম সব বিজনেস সবসময় একরকম যায় না তো আমরা হেলথ কেয়ার এডুকেশন সেক্টর অ্যান্ড দেন আপনার হচ্ছিল আমাদের হসপিটাল আসছে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল স্কুল যেটা আমরা বলতে পারি বাংলাদেশে আইএসডি অ্যান্ড এ আইএসডি স্কুল যা আইবি কারিকুলাম ওরা ব্যবহার করছে সো উই আর ব্রিঙ্গিং দ্যাট কারিকুলাম and uh, this is going to be the uh, as a landmark uh, international school in bangladesh and the other way we are uh, going to a university so we are planning for completely engineering university we are opening a subject automobile subject open korbo amra and then amader completely is a uh, uh, as r and d facilities thakbe where people can do r and d robots and everything we can uh, are doing r and d in in the university so there is a lot of project and it's been a working since long amra 2017 er end e or 18 e amra university er construction er kaj shuru korbo amra amra bolchilam rrm er business diversification seti obosshoi boro ekti bistrito porikalponar ongsho ebong 
অনেক বড় বিনিয়োগের অংশ তো বটেই মানুষের কর্মসংস্থানেরও ব্যাপার 2016 আমরা শেষ করতে যাচ্ছি আর কয়েকটা দিন সামনে আছে বছর শেষ হয়ে যায় নতুন বাজেট তৈরি হয় শিল্পের নতুন পরিকল্পনা আসে উদ্যোগ বাস্তবায়নে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সেই দিকটা ঘিরে যদি আমরা আরো কিছু কথা শুনি স্টিল সেক্টর বর্তমানে 40 থেকে 50 হাজার কোটি টাকার কিন্তু আমাদের বিনিয়োগের পরিমাণ প্লাস আপনি টোটাল ইকোনমিতে আমাদের এখানে কন্ট্রিবিউশন জিডিপি তে কি পর্যন্ত কন্ট্রিবিউট করছে আমরা পার ক্যাপিটা কনজাম্পশন স্টিল এর বলছি 25 কেজি যেটা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ আমরা জানি ইন্ডিয়া যেখানে প্রায় 50 কেজি পার ক্যাপিটা সো উইদিন এ 2020 টু 22 আমরা we are expecting to going up to 45 kg per capita ar arekta jinish hocchhelo je ei jaygate bangladesh er onek boro ekta bishoy je amra 2020 theke 22 er bhitore amra hope amra feel korchi je amader ei biniyoger poriman 1 lakh koti taka charabe ei ei steel industry r amra jodi mother industry r kotha boli bangladesh er sei shurur diktar kotha ekdom 1964 যেটাকে বলা হয় বাংলাদেশের খোলা আকাশের নিচে সবচেয়ে বড় ভাসমান লৌহ আকরিক বা লৌহ কারখানা যেটি কিন্তু আশীর্বাদ হিসেবে বিভিন্ন পত্রিকায় জার্নালে গবেষণায় চলে আসে এবং এই ইন্ডাস্ট্রি বুম আপের পেছনে যে কারণগুলো সেই হিসেবে বলা হয় এবং এখন গ্রিন শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের একটা প্রত্যয়ের ভেতর দিয়ে যাওয়া আছে তো আরএমএম কি গ্রিন ব্রেক শিপ ব্রেকিং ইন্ডাস্ট্রির মতো কোনো গ্রিন এন্টারপ্রেনিয়ার দিকে যাচ্ছে কিনা Dekhun, uh, ship breaking industry is a uh, industry where the most of the uh, ship importer they bought the ship as a con uh, declared as a scrap bangladesh she ship gulo niye asha hoy and then bondori shetake cutting permission ebong environment er she char potro gulo niye kintu ekhane seta cutting kora hoy ebong onek jaygay amader ei jayga gulo the kichu amader process korte giye onek dhoroner somoshya amra face korechi government er sathe amader ei jayga ta the kichu kichu jaygay amader kichu problem hoyeche je samudrer majkhane amader ke borjo ta fele ashar kichu amader ei chilo to ei jayga gulo the amra poriborton oi bhabe ante parini but ami ekta kotha bolte chai amader দেশে যেহেতু কোয়ালিটি স্টিল তৈরি হচ্ছে সেই জায়গা থেকে আমি বলবো স্টিল শিপ ব্রেকিং স্ক্র্যাপ ইজ আ ডিক্লেয়ার অ্যাজ এ স্ক্র্যাপ সো এই স্ক্র্যাপটা হচ্ছিল মেল্টিং এর জন্য বাট ইন্টারমিডিয়েট প্রসেস থেকে আপনি যদি এই মানে ডিক্লেয়ার্ড যেটা স্ক্র্যাপ হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে ইজ আ রিজেক্টেড সো সেই বারটাকে আপনি ইন্টারমিডিয়েট ফর্ম থেকে আপনি যদি বার তৈরি করেন বা সেকশন আইটেম তৈরি করেন দ্য ইট ইজ नॉट অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সো ইউ উইল नॉट গেট দ্য প্রপার কেমিক্যাল এন্ড ফিজিক্যাল স্ট্রেন্থ फ्रॉम দ্যাট কোয়ালিটি সো এই জায়গাটাতে ডেফিনেটলি কিছুটা পরিবর্তন আসছে শিপ ব্রেকিং ইন্ডাস্ট্রি ইজ এ ডিক্লেয়ার অ্যাজ এ স্ক্র্যাপ আমরা স্ক্র্যাপ হিসেবে মেল্টিং শপে আমরা সেটা ব্যবহার করব অলরাইট আমরা আরও একটি ছোট বিরতি নিয়ে ফিরে আসি এর পরের আলোচনাগুলো আশা করি আরও বেশি জমে উঠবে এবং এই আলোচনাগুলো সাধারণ মানুষের জন্য অনেক বেশি কাজে দেবে বিশেষ করে তরুণ সমাজকে খুব ছোট্ট একটি প্রশ্ন যদি এভাবে করি যে পৃথিবীতে এখন এই স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজের মার্কেটটা কেমন এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ অ্যাজ এ কান্ট্রি অবস্থানটা কি ওয়ার্ল্ড স্টিল অ্যাসোসিয়েশন ইজ আ ফোরাম যেখানে সারা পৃথিবীর স্টিল সেক্টরটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় বাংলাদেশ ইজ আ কান্ট্রি যেখানে ওয়ার দ্য বাংলাদেশ ইজ নট কনসিডার্ড অ্যাজ আ ক্যাপাসিটি হোয়াট এভার আমরা এখানে প্রোডাকশন করছি সেটা ওয়ার্ল্ড স্টিল অ্যাসোসিয়েশন এখন আমরা অ্যানালিসমেন্ট হয়নি বাট আমাদের স্টিল সেক্টর আই হ্যাভ প্রপোজ টু মাই প্রেসিডেন্ট আমাদের স্টিল সেক্টরের যে ওনাকে প্রপোজ করা হয়েছে যে আমাদের স্টিল সেক্টরে গ্লোবালি যদি আমাদের স্টিলের সাথে থাকতে হয় বিকজ আমাদের ইম্পোর্টের উপর এখন ডিপেন্ডেন্ট র মেটালস ইম্পোর্ট সো সেই জায়গাতে আমাদের যেহেতু এখন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটটা হচ্ছে আমাদের জন্য মুখ্য বিষয় সেই জায়গাতে এখন ওয়ার্ল্ড স্টিল অ্যাসোসিয়েশন উই হ্যাভ টু বি গেট দ্য মেম্বারশিপ অ্যান্ড টোটাল ওভারঅল স্টিল সিচুয়েশনটা গ্লোবাল সিচুয়েশনটা জানতে পারবো আর সবচেয়ে একটা গুড নিউজই হচ্ছিলো আর আর এম গ্রুপ বাংলাদেশ থেকে প্রথম ওয়ার্ল্ড স্টিল অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাসোসিয়েট মেম্বার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে মানে মেম্বারশিপ পেয়েছে তো সেই জায়গাটা আমরাই বাংলাদেশ স্টিল সেক্টর থেকে আর আর এম ইজ গেট দ্যাট মেম্বারশিপ জাস্ট টু ইজ ব্যাক তো এইটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট এই ইন্ডাস্ট্রি যেহেতু এক্সপ্যান্ডেড হচ্ছে এক্সপ্যানশান ঘটছে ঠিক এই মুহূর্তে বাংলাদেশে কি পর্যন্ত জনশক্তি এই ইন্ডাস্ট্রির সাথে যুক্ত আছে এবং আগামী দিনগুলোতে এই ইন্ডাস্ট্রিতে কি পর্যন্ত জনশক্তি কনজিউম 
দেখুন আমাদের ইন্ডাস্ট্রি এর আগে আমরা ম্যানুয়ালি আমরা অপারেট করতাম সো ম্যানুয়াল ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে নর্মালি হয়ে থাকে যে আমাদের ম্যান পাওয়ারের রিকোয়ারমেন্টটা বেশি থাকে বাট কোয়ালিটি স্টিল যেখানে প্রয়োজন সেই জায়গাতে আপনি তো কোয়ালিটির জায়গাতে আপনি ম্যান পাওয়ারটাকে অবশ্যই আপনাকে কম্প্রোমাইজ করতে হবে বাট হ্যাঁ ইটস নট দ্যাট আপনার এই জায়গাতে আপনার ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্টলিভাবে আমাদের টোটাল স্টিল সেক্টরে মোর দেন আপনার টেন মিলিয়ন পিপল আর ইনভলভড হিউজ তো দেশের উন্নয়ন অর্থনীতি আমরা দেখতে পাচ্ছি বিদেশি জার্নালে গবেষণা গ্রন্থে একাডেমিশিয়ানদের কথায় উঠে আসছে যে সম্ভাবনাময় অর্থনীতির দেশ এশিয়ার অর্থনীতির অন্যতম এমার্জিং টাইগার হিসেবে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্পগুলো অবশ্যই এগিয়ে আসছে তরুণ প্রজন্মের অংশ হিসেবে একজন হিসেবে অবশ্যই সে প্রশ্ন থাকতেই পারে একজন সফল শিল্প উদ্যোক্তার কাছে সেই সম্ভাবনাগুলো আমরা কিভাবে কাজে লাগাতে পারি এই জায়গাতে আমরা একেবারে বলতে পারি যে দেশের উন্নয়নের যে গতি এবং দেশের যেই জায়গাতে সঠিক লিডারশিপের প্রয়োজন লিডারশিপ বলতে শুধু রাজনৈতিক বিদ্যের জন্য না প্রতিটা ব্যবসার পরিসরে প্রতিটা মানুষ প্রতিটি ইচ ইন্ডিভিজুয়াল তার জায়গা থেকে সে একজন উদ্যোক্তা কারণ তার জীবনের ব্যবস্থা থাকে নিজেকে করতে হবে সেই জায়গা থেকে একজন বাঙালি এবং জাতি হিসেবে আমি মনে করি যে কোনো মানুষ তার দেশকে ভালোবাসতে হবে দেশের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হলেই সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ তৈরি হবে যেখানে নীতিগতভাবে আমাদের এই জায়গাগুলোতে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের আমাদের এই জায়গাতে একটু নজর দেওয়া প্রয়োজন জনসুমন চৌধুরী চেয়ারম্যান আর আর এম গ্রুপ আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য প্রাণবন্ত আলোচনার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে পর্যন্ত আগামী দিনগুলোতে আবার অবশ্যই নতুন কোন ব্যবসায়িক প্রত্যয় এবং সবশেষ বৈশ্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য হাজির হবে অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠান দেখার জন্য আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ আজ শেষ করছি সবাই ভীষণ ভালো থাকবেন সবার জন্য শুভকামনা